，抓到，抓到！你怎么来了？谁放你出来的？你们怎么看人的？我自己要来的。顾启生，你把他给我带回去。你命令谁呢？抓到，听话，跟我一起回去。你还拿不拿我当朋友啊？你们先回去吧，我跟殿下说几句话。继生，请吧。韩云溪。我没有话想跟你说，你走吧，我不想再见到你。我不走，死也不走，生不离，死不弃。你走啊！这段时间。无时无刻不在担心你，吃不下，睡不好，一点风吹草动就会立马清醒。可是我一见到你就心安了，觉得就算天塌下来了，也照样能过日子。你知道为什么吗？因为有你在我身边，殿下，不要赶我走了。也许灾难还没来临，我就因为思念你而死了。云溪，七度藏在顾七少那儿，我就算有心头血。也练不了腰，所以我们谁也别想说服谁，就让我留下来照顾你，好吗殿下，你还记得我第一次给你做的糕点吗？我怎么会忘呢？我就是因为吃了你做的糕点，才独骨爆发的。这辈子我可都忘不了了。哎呦，我当时也不知道嘛。不过你做的糕点真的很好吃。真的？那我下次再做给你吃。殿下，你现在开心吗？当然了，是因为有我在身边，对吗？对。我在梅海，每天都担惊受怕，担心殿下的身体，没有一天是开心的。殿下，我们在一起的时间不多了。为什么不在最后留下一些美好的回忆呢？嗯，坐过来。好久没有这样抱着你了。你说的对，我们所剩的时间不多了，为什么还不能珍惜这最后的时光？那
哪怕今天是我生命的最后一天，我们也要一起度过。陛下。传令兵，大人，快去禀告给殿下。是。这确实太安静了，未免有些古怪。这么大的村庄，没有一个村民在劳作，会不会有埋伏啊？若万一有埋伏，地方是普通的士兵，还是有几分胜算？殿下，各部营帐全都安排完毕。殿下，沿途的百姓已安排撤离。这里的地势很容易被包围，传我令下去，各部丢弃营帐，简装迅速撤离。遵命。殿下。既然你知道这里不是安营扎寨的好地方，为何还要如此大费周章？我们边打边撤，就是为了拖延天辉帝的进攻时间，这样百姓们才能够安全撤离。有你这样爱民的殿下是百姓之福。如果将百姓们置于水深火热之中，那么光复秦西又有何意义？殿下胸怀天下万民，邪不胜正，仁义之士必胜。天辉帝的独孤大军不容小觑。此次他倾其所有军力，必定要与我殊死一战。之前我怕走漏风声，一直不敢告诉你。这是之后的作战计划。如果我坚持不到大战那天。记得把这个交给媳妇。殿下，你不会有事的。将士们期待的也是你跟他们一起打败敌人。你一定要好好的。